obviously come from freeride snowboarding and slowly I've been starting to, to do some mountaineering and, and it's been giving me access to so much more possibilities. For many years, you know, since having been in the mountains and like seeing all that mountaineering world and coming from the freeride world, I've always really witnessed uh, such a big gap between the two environments. On a les alpinistes qui sont plutôt du coup des grimpeurs alpinistes, euh, des gars coriaces qui utilisent beaucoup le matériel. Et puis on a euh, de notre côté les skieurs et encore plus les freeriders. Maybe I could say something. Yeah. Say something. <laughs> Before, all I could do is basically take the lift, be very basic, and by doing a little bit of a very simple mountaineering, I've been learning about how to use ropes, how to do those basic things that open me so many doors. C'est plus facile d'aller checker une crevasse avec une corde que sans corde. Mais quand on est skieur, euh, aller checker une pente avec une corde, c'est pas hyper motivant parce que ce qui nous motive, c'est de glisser. En montagne, en plus, c'est hyper fatigant. Donc tout décliper, enlever mon sac à dos, sortir ma corde de mon sac, la déplier, enlever tous les anneaux, sortir la, la bonne longueur qu'il faut, mais c'est déjà trop. Voilà. C'est pour ça qu'il fait le rad. Pour avoir un kit de corde rapide à utiliser, comprendrait quand là où la plupart des gens n'en prenaient pas. Donc on peut avoir un petit kit de corde avec soi pour aller checker une pente, checker une crevasse, checker derrière un bombé, et c'est sorti en une seconde, c'est-à-dire qu'on n'a jamais la flemme. Et on est assuré pour aller voir un endroit qui ne paye pas de mine et qui peut être lourd de conséquences. Are you okay? Okay. I'm gonna throw you a rope, okay? I'm gonna throw you. Chris, I can't see it. Okay, below. Okay. Okay. What did she say? It's gonna be an awesome day. Awesome day. For falling in a crevasse, man. Come on! Oh, daylight. Oh my god, Chris! <laughs> In the mountains, it's always the same thing. You've got all these tools. You can never take all of them, so you have to choose. So in a way, the lighter and the more practical they are, the more you are going to take them. The bigger, the heavier, the harder to use they are, the more you're going to be like, I might not need it today. And it's those situations that are critical. So if a rope is really light, you don't think in the morning. You just take it, you have it, you know, it's there. L'intérêt principal, voilà, c'est que c'est fait pour anticiper, pour faire de la prévention, c'est-à-dire j'anticipe et je le sors rapidement. 
Demain, les professionnels, les, les gens qui sont beaucoup en montagne, tu as ça sur ton harnais, voilà, tu as 30 mètres prêts à l'emploi à sortir comme ça. J'ai besoin de la corde, je la mets, je réfléchis même pas une seconde. I'm really happy to see the industry uh, finally making you know, these tools accessible and I think it's a big step forward that will lead to great things.